जी तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका पेज वन वन एट और वन वन नाइन जो कि अर्थ के रिसोर्स के बारे में जो चैप्टर है उसमें मैंने ये वन वन एट और वन वन नाइन को इकट्ठा कर दिया है ताकि आपके ये क्वेश्चन ए बी सी एक दफ़ा कर सकें और फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एक दफ़ा कर सकें तो फिल इन दी ब्लैंक्स में है सबसे पहले कि जो ये आपको सोर्स के बारे में पूछा गया कि द बिगनिंग ऑफ अ रिवर इज़ कॉल्ड इट्स सोर्स ये बुक में आपका यही आंसर दिया गया आपको पता ही है कि जी जो सोर्स इसका होता क्या ग्लेशियर्स जो होते हैं जो पहाड़ बाड़ों में बर्फ जमी होती है वहाँ से स्ट्रीम्स बनती हैं और फिर दरिया में मिल, मिलती हैं तो सोर्स जो है ना जहाँ से पानी का जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं उसका सोर्स फ्रेश वाटर दैट सीप्स इन टू दॉयल एंड स्टोर्ड अंडर ग्राउंड इज कॉल्ड वॉट इट इज नोन एज ग्राउंड वाटर ठीक है जी डैश इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मैनी सब्सटांसिस कैन डिजॉल्व इन इट ये क्या हो सकता है वाटर वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मैनी सब्सटांसिस कैन डिजॉल्व इन इट ठीक है एन अदर नेम फॉर क्रूड ऑयल इज वॉट इट इज लिक्विड फॉसिल ठीक है जी ये एक ऐसा फॉसिल है कि जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसको हम क्रूड ऑयल को लिक्विड फॉसिल भी कहते हैं एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ असल में तो बेशुमार चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ना ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है पर हम ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन जो है ना पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज सो वी कैन ईजिली से कहते हैं एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द एयर कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग ठीक है जी चूज द करेक्ट आंसर विच ऑफ दीज इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स नीडिड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग थिंग्स वाटर एयर कंप्यूटर और सॉइल देखिए सॉइल का भी होना ज़रूरी है एयर का भी होना ज़रूरी है और वाटर का भी होना ज़रूरी है कंप्यूटर्स के बगैर हम जो है ना जिंदा रह सकते हैं ठीक है सर्वाइवल हमारा मुमकिन है सो वील से कंप्यूटर इज अ थिंग विच इज़ नॉट इट इज़ नॉट नीडिड फॉर द सर्वाइवल सर्वाइवल को मतलब होता है जिंदा रहने के लिए ठीक है विच ऑफ दीज इज़ ए सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी ऑयल सोलर और कोल देखें ऑयल भी नहीं है रीन्यूएबल और कोल भी नहीं है सो सोलर इज अवर रीन्यूएबल एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली वट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश एंड ईजी टू एक्सेस अप्रॉक्सीमेटली टेन परसेंट अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट और लेस दैन वन परसेंट आई थिंक इट इज़ लेस दैन वन परसेंट तकरीबन वन परसेंट कहते हैं कि जो एक्सेसबल है वैसे थ्री परसेंट तक हमारे पास फ्रेश वाटर है मगर उसमें से भी हमें एक परसेंट ही अवेलेबल होता है सो विल से दिस विच ऑफ दीज इज द आउट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ठीक है जी कोर क्रस्ट और मेंटल कोर तो बीच में होती है उससे ऊपर मेंटल होता है एंड पे सबसे ऊपर जो हमें मिलती है उसको बोलते हैं क्रस्ट ठीक है स्टेट वेदर ईच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स ऑलमोस्ट थ्री क्वार्टर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड नहीं जी ये तो उल्ट है जी ये तो अल इट इज नॉट विद लैंड इट इज विद वाटर सो दिस इज फॉल्स फिर है जी सॉइल इज फाउंड फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड इट्स ए क्विक प्रोसेस नहीं ये भी गलत है बिकॉज सॉइल की फॉर्मेशन जो है काफ़ी अरसा लगता है ब्रेकिंग डाउन और उसकी जो होती है रॉक्स की या वट एवर मगर दिस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस ठीक है तो दिस इज फॉल्स अभी नेक्स्ट है आपका कि वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन देर नेचुरल इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक बात है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जो रह रही होती हैं चीज़ें उनको जानवर जो रह रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या वाइल्ड लाइफ ठीक है दिस इज़ ट्रू ऑयल डिपॉजिट्स आर ऑलवेज फाउंड अंडर वाटर नहीं दिस इज़ फॉल्स क्योंकि कई दफ़ा हमें डेजर्ट्स में मिलते हैं पानी के जहाँ पर किसी ज़माने में रहा हुआ हो समुद्र उस और वहाँ पर अभी बेशक डेजर्ट हो या कोई भी चीज़ हो वहाँ पर हमें ऑयल मिल सकता है बेशुमार ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर पानी डेजर्ट्स वगैरह में भी मिल जाता है सो दिस इज़ फॉल्स फिर है जी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर यस दिस इज़ ट्रू हम लोग इस वजह से भी बहुत डिफॉरेस्टेशन करते हैं कि बहुत सारे दरख्त काटे जाते हैं ताकि पेपर हम बना सकें इसीलिए तो कहा जाता है कि पेपर कम से कम यूज़ करना चाहिए सो so दैट हम कंजर्व कर सकें एनर्जी नेक्स्ट है जी आंसर इन ब्रीफ इफ थ्री क्वार्टर्स ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर वाई आंट वी एबल टू यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज इसका आंसर है जी We cannot use the सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एज इट इज सिलाइन एंड सॉल्टी ठीक है जी 
हाउ डज द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट द अर्थ ठीक है जन हाउ डज द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट द अर्थ ये जो ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायल्ट रेज ऑफ द सन ये आपको पता ही है ना कि जो एटमोसफेयर होती है ना एटमोसफेयर का आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं ओजोन लेयर और जो वो क्या करती है जो सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं जिनको अल्ट्रा वायलट रेज बोलती हैं उनको स्टॉप कर लेती है इसीलिए हम कहते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी सो तो ओजोन लेयर जो है हमारी जो जख्मी हो जाएगी और उसमें से ज़्यादा अल्ट्रा वायलट रेज आने लगेंगी जिससे इंसानों का या जिंदा चीज़ों का नुकसान होगा ठीक है थर्ड इज़ हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड द कोल इज़ फॉर्म फ्राम ह्यूज ट्रीज दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स गो इन द स्वैम फॉरेस्ट ठीक है जी ये बड़ा सिंपल सा आंसर है कोल इज़ फॉर्म फ्राम ह्यूज ट्रीज दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स गो इन द स्वैम फॉरेस्ट यही आपके बुक में लिखा हुआ है तकरीबन ठीक है फिर आ जाता है गिव टू रीजन्स वाई डिफॉरेस्टेशन इज़ बैड फॉर एनवायरमेंट देखें डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ना दरख्त काटना तो हम कहेंगे ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे प्योरीफाई दी एयर पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी वो हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और उसमें से ऑक्सीजन बना देते हैं तो हमारी एयर जो है प्योरीफाई होती है सेकेंड इज ट्रीज गिव अस गिव आउट वाटर वेपर्स विच लोअर द टेम्परेचर एंड प्रोवाइड रेन टू दी अर्थ यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है ना जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी ट्रीज जो है उनके वाटर वेपर्स होते हैं जिसकी वजह से ज़मीन ठंडी होती है ठंडी होती है तो फिर बादल उस तरफ आते हैं और वहाँ पर बारिश होती है ठीक है ओके अब हम लॉन्ग क्वेश्चन ओके जी ये अभी हमारे पास आ गया है डिटेल्स आंसर वाले जो हैं इनका क्वेश्चन हैं ड्रा अ नीटली लेबल डायग्राम डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ठीक है हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बताते हैं मैं थोड़ा सा एटमोसफेयर का भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बताता हूँ कि जी है क्या चीज़ अर्थ का जो स्ट्रक्चर वो उसका बना बना के बताता हूँ ये देखें फर्स्ट थिंग इज ये हम अगर कहें कि से हम ये कहते हैं जी ये गोल्स एक दायरा बना देते हैं दिस इज़ अर्थ ठीक है अब इसमें हम एक बना लेते हैं क्या ड्राई लैंड जो है हमारी ये ये आप आस्था सब बना सकते हैं इस तरह ड्राई लैंड ठीक है फिर हम कहते हैं कि जी ये इसके गिर्द जो है ये इसकी एटमॉस्फेयर है और फिर ये इसके गिर्द क्या है ये इसकी ओजोन लेयर है सो वी कैन से कि दिस इज अर्थ अर्थ जो है सबसे पहले ठीक है ये अर्थ है फिर उसके बाद ये है आपका सी वाटर ठीक है फिर उसके बाद क्या है कि आपकी ड्राई लैंड ठीक है जी और फिर उसके बाद जो है आपकी क्या है कि एयर और फिर उसके बाद ओजोन लेयर ओजोन लेयर इसमें एक और चीज़ भी आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं क्रस्ट इसका बता सकते हैं कि ज़मीन के सबसे ऊपर जो है क्रस्ट है वैसे तो आप इन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इसका क्रस्ट क्या होता है मेंटल क्या होता है कोर क्या होती है ये अर्थ की जो है ना जो एक्चुअल तो उसकी वो है मगर यहाँ पर क्योंकि बुक में आपको यही चक दिया हुआ है तो इसलिए मैंने आपको यही चीज़ें सिर्फ बनानी बता रहा हूँ ठीक है बड़ा सिंपल सा मैंने आपको बताया आप इसको देख लें कि पहले एक सर्कल सा बनाया उसमें आपने ब्लू कर दिया और उसके बीच में पहले ड्राई लैंड बना दी तो बाकी सारी टू थर्ड जो है आपके क्योंकि वाटर है इसलिए हमने ड्राई लैंड थोड़ी बनाई है फिर एयर बनाई है और ओजोन लेयर बनाई ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं उस पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के वाई आर ट्रीज इन फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस ठीक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये देखिए ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज नो वन दे आर होम टू ए लॉट ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे प्योरीफाई द एयर बाय टेकिंग इन दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग दी ऑक्सीजन दे ऑल्सो गिव आउट वाटर वेपर्स एंड लोअर द टेम्परेचर एंड कॉज रेन दे प्रोवाइड अस विद वुड टू बिल्ड हाउसेज एंड फर्नीचर दे प्रोवाइड अस विद रबर हनी वैक्स एंड इनग्रीडियंट्स यूज इन द मेडिसिन एंड लास्ट इज द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉयल एंड प्रिवेंट द सॉयल एरोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट राइट हमने शॉर्ट सेंटेंसेज लिखने इस बारे में फॉसल फ्यूल्स के बारे में ये कोई इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है इसमें उन्होंने ये चीज़ है राइट शॉर्ट सेंटेंसेज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स एनी हम इसका इस तरह आंसर करते हैं कि 
fossil fuels coal oil and natural gas are the natural sources of energy coal coal is solid fossil fuel that has to be dug out from inside the earth second is oil crude oil or petroleum is the liquid fossil fuel that is formed from the remains of the marine plants and animals this also is dug out from the earth and sea theek hai ji natural gas mein kya hai natural gas is found in pockets near the oil deposits below the surface of the earth theek ho gaya ji ye humne pehle to chhota sa bata diya ke ye coal coal oil and natural gas jo hai ye kya hote hain ke natural sources hain natural fossil fuels hain ya natural sources of energy hain और कोल ऑयल और नेचुरल गैस के हमने बारे में एक एक लाइन एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन थोड़ी सी लिख ली है ठीक है तो ये था इसका जवाब क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं कि सॉरी फोर की तरफ के व्हाट आर दी व्हाट आर सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन ओवर नेचुरल रिसोर्स द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इम्पैक्ट अर्थ आर एक्सेसिव लॉगिंग दैट इज डिफॉरस्टेशन pollution from factories pollution from vehicles pollution floating in sea um, in water and water and afforestation dekhiye ye effect to humne kiya hai na ye positive effect hai theek hai natural environment ko jana isne effect zarur kiya theek hai hamare natural resources ko affect karti hai theek hai hum afforestation kare to kya hota hai ki ji hamare natural resources badh sakte hain ठीक है ये लिहाजा मैंने इसको भी शामिल कर दिया वरना ये चार भी आपके लिए ठीक था मगर ए फॉरेस्टेशन यानी कि हम कहीं पर जंगलात उगाते हैं तो हमारे नेचुरल रिसोर्स जो है ना उन पर असर पड़ता है इम्पैक्ट पड़ता है हमने यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि नेगेटिव या ये पॉजिटिव है ठीक है टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल रिसोर्स टू लेट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन था वट इज कंजर्वेशन स्टेट हाउ वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व इसका आंसर है टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल रिसोर्स टू लेट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम नाउ एंड फ्यूचर इज कॉल्ड कंजर्वेशन वी कैन कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ बाय द फॉलोइंग ए नेचुरल पार्क एंड सेंचुरीज शुड बी बिल्ट बी इज एरिया शुड बी सेट असाइड टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट फिर उसके बाद है कि यह थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोज हु डू नॉट दोज हु डू द ओवर हंटिंग बी पनिश यानी जो लोग खाम खा से ज़बरदस्ती मारी जाते हैं मारी जाते हैं जानवरों को उनको सजा मिलनी चाहिए कि जुल्म कर रहे हैं कई जानवरों की नस्लें ख़त्म कर देते हैं फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड यानी कि दरख्तों को बेतियाशा काटना जो है इसको ये बड़े बड़े मैंने आपको बता दिए चीज़ें अभी इन जो आपके चेक पॉइंट्स के लिए मैं डिटेल में भी बाकी भी सारी चीज़ें बताऊँगा तो आई होप यू लाइक अवर लेक्चर और अगर कोई आप लोगों को इसमें समझ नहीं आया तो यू आर वेलकम टू आस्क जो भी आप लोगों को समझ नहीं आए ठीक है जी तो टिल नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़